Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou com algumas perguntinhas aqui para a gente começar esse conteúdo. Você aí se considera uma pessoa autoconfiante? Aquela pessoa que consegue botar fé nas suas capacidades e valores pessoais? Para quem não está muito familiarizado com esse termo, vai aqui algumas considerações. Autoconfiança é aquela crença em si, convicções pessoais, convicção em si mesmo, em que as próprias habilidades ali estão bem afiadas. Convicções nas suas capacidades, habilidades e valor como pessoa. É a confiança em lidar com desafios, tomar decisões, enfrentar situações desconhecidas e alcançar os seus objetivos pessoais. A autoconfiança está ligada diretamente à autoestima, outra palavrinha mágica, né? e à autoaceitação também e desempenha um papel fundamental no bem-estar psicológico e no funcionamento saudável do seu bem-estar. Você conseguiu se localizar até aqui? Você está mais próximo do pertencimento ou na completa ausência desse, dessa condição aqui, querida pessoa? Deixa aqui nos comentários, aproveita a introdução aqui desse conteúdo para conversar comigo, porque hoje... Esse vai ser um tema abordado aqui no Astamente. Bem, eu não tenho certeza de você, mas pelo menos aqui na minha realidade, eu já acordo logo cedo com tanto de demanda que é superação para cima e para baixo e não acaba mais. É paciente marcando, remarcando sessão, atendimento quase o dia todo, rede social de trabalho para cuidar, casa que precisa estar tá sempre em ordem, para eu ter um pouco de dignidade na vida, já que eu vivo e trabalho aqui nesse mesmo espaço, tenho que cuidar das gatas, porque senão elas piram completamente. Tenho que manter vínculos sociais, isso sem falar de atividade física, cuidados pessoais, estudos, mentorias. Se eu não tivesse confiança em mim mesmo, eu não sairia da primeira linha aqui do tanto de obrigações que eu tenho para cumprir no dia a dia. A vida cobra da gente, né? Mas cobra mesmo. Certa vez uma pacientinha querida minha disse a seguinte frase, eu achei que ser adulto era mais fácil. Pelo menos essa ilusão aqui nem eu pude ter quando eu era criança, né? Já fui jogada na responsabilidade logo cedo. Mas o fato é que ter ou não ter confiança em si pode desempenhar uma diferença considerável até na forma como você executa as suas ações no cotidiano, como você observa o seu desempenho, lida com as suas decepções. A autoconfiança fortalece a capacidade de enfrentar adversidades, de lidar com desafios da vida, ajuda a manter uma atitude resiliente diante de dificuldades, permitindo que você enfrente Frente os obstáculos com coragem e determinação. Você já teve aquela percepção que quando você começa a fazer alguma coisa já com um comportamento negativo, se questionando se vai dar certo, se vai dar errado, se você consegue ou não fazer, parece que essa coisa fica ainda mais difícil de ser realizada? Parece que você faz ali para ter certeza que não vai funcionar para você falar, eu tinha razão. Acreditar em si mesmo e em suas próprias habilidades aumenta, gente, a motivação para buscar e alcançar metas. A autoconfiança fornece a convicção de que você é capaz de superar esses obstáculos e alcançar o seu sucesso devido, impulsionando o seu esforço e a sua persistência. Olhando para trás aqui, eu consigo perceber isso muito bem no mundo dos esportes. Não sei se você tem aí alguma afinidade com atividade física, com esporte, mas normalmente o esporte é algo que te leva à superação. Seja jogar peteca assim, no final de semana ou competir profissionalmente, você vai ter que se superar ou então você vai ser superado. E como eu pratico esportes desde os meus 15 anos, já passei aqui por vôlei, artes marciais, corrida, trilha, natação, é bem perceptível quando eu tenho uma nova aprendizagem, mas eu sou tomada pela incerteza, 
pelos fantasminhas que ficam aqui na minha cabeça. E até trabalhando como psicóloga do esporte, uma atuação que eu tive por pouco tempo, fiquei, sei lá, um ano, eu acho, no máximo, mas essa atividade me ensinou muito sobre esse lado mental de atletas de alto desempenho ou que estão tentando chegar no alto desempenho. A autoconfiança ela está associada a uma maior satisfação e felicidade da vida. Quando você confia em si mesmo, é, você sente mais seguro, mais tranquilo em suas escolhas e ações, reduzindo a ansiedade e o estresse, e isso te ajuda a tomar decisões mais coerentes com a sua vida. Eu tô falando aqui, gente, de vida pessoal, vida do cotidiano, dia a dia mesmo, nem é de esporte mais não. A autoconfiança, ela desempenha um papel importante nos seus relacionamentos interpessoais. Ela permite que você se expresse melhor, estabeleça limites saudáveis para essas relações, defenda suas opiniões de forma parcimoniosa e mantenha relacionamentos baseados na igualdade e no respeito mútuo. A autoconfiança também está ligada à autoaceitação e à valorização pessoal, como eu comentei aqui anteriormente. Quando você confia em si mesmo, você é mais capaz de se aceitar como você é, valorizar as suas qualidades, trabalhar em suas fraquezas, os seus defeitos de forma mais construtiva e não pessimista. Isso contribui para uma autoestima saudável e um amor próprio mais robusto. Ser autoconfiante pode te ajudar a melhorar o seu desempenho, aumentando a criatividade, disposição para assumir riscos e facilita a capacidade de aprender com os erros e buscar oportunidades de crescimento. Te auxilia também a aumentar a motivação e a determinação para buscar e alcançar metas pessoais, profissionais, porque isso te impulsiona, é claro, né? te dá mais persistência para você continuar insistindo em momentos de dificuldade. Aumenta a sua probabilidade de sucesso, isso não há dúvida. Mas aí você pode falar assim, ai ah, Ana, tá bom, já entendi. Tudo isso aqui que você falou eu entendi, fez sentido, mas como melhorar a minha autoconfiança então? Beleza, vamos lá que eu te ajudo a pensar em algumas estratégias aqui, vem comigo. Não tem como você ter essa autoconfiança sem você não conhecer a si mesmo, invista tempo de qualidade em suas habilidades, em conhecer suas habilidades, seus valores, seus interesses, suas limitações, quanto melhor você se conhece, mais clareza você tem sobre as suas capacidades e onde você pode melhorar, o que você pode fazer para melhorar. Estabeleça, cara pessoa, metas realistas, defina metas que são realistas e alcançáveis para você. Não adianta surtar, não adianta entrar para esse mundo megalomaníaco surtando, pensando em coisas muito mirabolantes, sendo que são quase intocáveis esses objetivos, só para depois você se tocar e perceber que não é bem por aí e vem a frustração. À medida que você alcança as suas metas, você começa a confiar em si de forma gradual. Começa com metas menores e vai progredindo para objetivos mais desafiadores ao longo do tempo. Você vai perceber que isso vai fazer a diferença até na sua forma de observar a sua capacidade para conseguir chegar lá no seu objetivo final. Você precisa aceitar e aprender com os seus erros. Muitos pacientinhos eles insistem em ficar olhando para os seus erros e tem muita dificuldade em dar prosseguimento. E isso, gente, não ajuda em nada. Erros fazem parte da vida. Não existe uma pessoa que não erra. E os erros nem sempre eles precisam ser vistos como completos fracassos. Ao invés disso, encare os seus erros como oportunidades de aprendizado. Se algo aconteceu de errado, algo pode ser mudado para o seu bem. Analise o que deu de errado, aprenda com a experiência, com o tempo e ajude esses dois combos para você melhorar no futuro. Sabe aqueles pensamentos negativos que eu comentei com você, os fantasminhas que ficam aí na sua cabeça? 
ouse desafiar esses pensamentos negativos. Identifique e desafie esses pensamentos negativos ou autocríticas exacerbadas que podem minar a sua autoconfiança. Em vez de acreditar automaticamente nesses pensamentos, acharem que é isso mesmo, que eles estão certos, substitua-os por afirmações mais positivas, realistas sobre as suas habilidades e conquistas. E como a gente está falando aqui de futuro, pensar isso a longo prazo, não esqueça de buscar aprendizado e aprimoramento, porque você não sabe de tudo, não tem como saber de tudo e sempre tem espaço para crescimento. Invista em desenvolvimento pessoal e aprendizado contínuo. Não é só psicólogo que tem que estudar para a vida toda não, viu cara pessoa? Adquirir novas habilidades e conhecimentos pode aumentar sua confiança em si, em suas capacidades pessoais, e isso dá uma tranquilidade que eu estou falando aqui por conhecimento próprio. Busque por apoio e feedback construtivo. Procure apoio de pessoas que valorizam o seu trabalho, que acreditam no seu trabalho, acreditam em você. Compartilhe suas preocupações, inseguranças com pessoas de confiança e pede esse feedback, pede esse retorno construtivo delas para avaliar suas habilidades e áreas que você pode melhorar, porque só assim, com gente que está preocupada na sua melhora, no seu crescimento, você consegue crescer. Gente que só fala de coisa ruim, que critica mais para te machucar e para te prejudicar, ah, isso daí não leva muito em consideração não, passa por cima. Tenta praticar aqui a assertividade, aprenda a expressar suas opiniões, necessidades, desejo de forma clara, sem faltar com respeito. Ser assertivo te ajuda a fortalecer sua autoconfiança, melhora a qualidade dos seus relacionamentos e te ajuda a conseguir alcançar objetivos sem passar por cima das pessoas. E claro, pessoa, não deixe de celebrar suas conquistas, não subestime suas realizações, não subestime o poder de ser grato e de celebrar, de ser feliz de fato pelos seus sucessos, por menores que eles sejam e pareçam, porque é preciso reforçar positivamente a sua autoconfiança. Coisa ruim, a gente lembra para o resto da vida, fica marcado, a gente chora, se enlutece, fica triste, dorme mal durante dias, semanas, tem coisa que a gente nunca esquece. Mas você já percebeu que a gente tem uma facilidade enorme de conquistar um objetivo que a gente tanto batalhou, ficar feliz ali por alguns dias e depois esquece, como se nada tivesse acontecido? Celebre seus bons momentos para marcar esses bons momentos. Não precisa ser uma coisa muito grande, pode ser uma coisa mais pontual. Sei lá, vai tomar um café especial compra uma coisa que você estava querendo, um livro interessante, vai fazer um passeio em forma de celebração, sai com os amigos, vai fazer um jantar especial, algo pontual que você saiba racionalmente, intencionalmente, que é o momento de colaboração para o seu crescimento também. Combinado? Bem... Passamos aqui então por esses tópicos que eu espero que tenha te ajudado minimamente aqui a crescer enquanto pessoa, enquanto sujeito na sociedade, enquanto profissional, enquanto estudante. Espero que tenha sido válido para você. Se foi, se tocou aí no seu coraçãozinho, mande esse conteúdo para outras pessoas, porque isso ajuda a fortalecer o as da mente, motiva o meu trabalho aqui a continuar existindo e faz com que novas pessoas cheguem aqui no canal e possam aprender aprender com esses mais de 400 conteúdos que tem aqui falando sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, psicologia, relacionamentos e o que mais vocês mandam de perguntas que eu posso responder aqui de acordo com o meu conhecimento que até então também é limitado porque a nossa vida é limitada também. A gente precisa de reconhecer isso. Um grande beijo para você que apoia o meu trabalho, que curte meu conteúdo, que tá aqui, se inscreve e sempre bota carinha aqui, porque eu sei quem tá aqui sempre, viu? Eu conheço as carinhas de vocês e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!